திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் தினத்தை முன்னிட்டு கே எஃப் சி கால்பந்தாட்ட கழகம் சார்பில் மாநில அளவிலான ஏழாம் ஆண்டு ஐவர் கால்பந்தாட்ட போட்டி நடைபெற்றது இதில் தேனி மதுரை சேலம் நாகர்கோவில் திண்டிவனம் திருச்சி சென்னை திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஐம்பத்தாறு அணிகள் பங்கேற்றன போட்டியின் இறுதியில் தேனி பெனட்டிக் அணி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டி சென்றது தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் தெய்வ செயல்புரம் செய்துங்கநல்லூர் பகுதியில் மல்லிகைப்பூ சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இங்கு விளைச்சல் ஆகும் மல்லிகைப்பூவை விவசாயிகள் தூத்துக்குடி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வருகின்றனர் இவற்றை ஏலம் எடுத்து வியாபாரிகள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர் தற்போது பணி அதிகமாக இருப்பதால் மல்லிகைப்பூ மார்க்கெட்டுக்கு குறைந்த அளவில்தான் கொண்டுவரப்படுகிறது இதன் காரணமாக மல்லிகைப்பூவின் விலை கிலோ நான்காயிரம் ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது இந்நிலையில் மல்லிகைப்பூ பிச்சுப்பூ விலை அதிகரித்து உள்ளதால் விவசாயிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது பொங்கல் பணியை முன்னிட்டு தூத்துடி பூ மார்க்கெட்டுக்கு பூக்கள் வரத்துகள் அதிகமாக வந்திருக்கன பனிப்பொழிவின் காரணத்தினால் பிச்சுப்பூ மல்லிப்பூ வந்து வரத்து கம்மி பிச்சுப்பூ ரெண்டாயிரம் ரூபா போகுது மல்லிப்பூ நாலாயிரம் ரூபா போகுது மக்கள் வந்து ஒரு தேவையின் கட்டாயத்தில் விலையை பொருட்படுத்தாமல் வாங்கி செல்கிறார்கள் பூ விலை கூட போற காரணத்தினால விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் எருதுவிடும் சங்கம் சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வேலூர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள எருதுவிடும் சங்கத்தினர் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் அரசு விதித்துள்ள விதிமுறைக்கு உட்பட்டு போட்டிகளை நடத்த வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் ஏற்படாத வண்ணமும் எருதுவிடும் திருவிழா அந்தந்த கிராம மக்கள் அமைதியோடு நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தொழிற்பேடு அடுத்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஹாட்ஃபுட் பாரம்பரிய உணவக வளாகத்தில் சமத்துவ பொங்கல் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் பாறை இசை கலைஞர்களின் நடனம் சிலம்பம் போன்ற பாரம்பரிய கலைகள் நடைபெற்றது இதில் விவசாயிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் விவசாயிகளுக்கு வேட்டு சேலை புத்தாடை அளிக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சி மாநில பொது செயலாளர் ஏ எம் மணிபாரதி மாநில தலைமை நிலைய செயலாளர் எஸ் அக்பர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் போலீசாருக்கு நிறைவாழ்வு பயிற்சி நடைபெற்றது இந்த பயிற்சியில் போலீசார் பணியின் போதும் வாழ்விலும் நிறைவாக மன நிம்மதியுடன் சரியான முறையில் பணியாற்றிடும் வகையிலும் பணி சுமையினால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வகையிலும் நிறைவாழ்வு பயிற்சி இன்ஸ்பெக்டர் விர்ஜீனியன் தலைமையில் காவலர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டுகளில் உள்ள ஏழை எளிய மக்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு தேமுதிக நகர செயலாளர் கோவிந்தராஜ் பொங்கல் பரிசு மற்றும் செங்கரும்புகளை வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்களும் எழுதும் உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டது சென்னையிலிருந்து சிங்கப்பூர் செல்லும் ஸ்கூட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் வெளிநாட்டு பணத்தை கடத்த முயன்றதாக வருவாய் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து பயணிகளை சோதனை செய்த அதிகாரிகள் வெளிநாட்டு பணத்தை கடத்த முயன்ற சென்னையை சேர்ந்த அகமது என்ற பயணியை கைது செய்தனர் இதேபோல் சர்ஜாவில் இருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய முன்னூறு கிராம் தங்கக் கட்டிகளை வருவாய்த்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் கடத்தலில் ஈடுபட்ட கேரளாவைச் சேர்ந்த சுரேஷ்குமார் என்பவரையும் அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி ஏ கே டி கல்வி நிறுவனத்தின் சார்பில் அதன் தலைவர் மகேந்திரன் தலைமையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை படித்த முன்னாள் மாணவ மாணவியர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் மாணவ மாணவிகள் தங்களது பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் மேலும் தங்களுக்கு பாடங்களை சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளை வழங்கினர் இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகள் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர்கள் கலந்து கொண்டனர் 
தூத்துக்குடியில் டி எம் பி காலனியில் சண்முகராஜா என்பவர் வாகனம் பழுது பார்க்கும் கடையினை நடத்தி வருகிறார் இங்கு பழுது பார்க்க வந்த வாகனங்களை கடையின் வெளியே நிறுத்தி வைப்பது வழக்கம் இதேபோல் நேற்றிரவு வாகனங்களை வெளியே நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் நேற்றிரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் சிலர் வெளியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட லாரி கார் ஆட்டோ உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களின் கண்ணாடிகளை அடித்து நொறுக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து சண்முகராஜா தூத்துக்குடி தென்பாகம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததை அடுத்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பெருங்குடியில் தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் மற்றும் எழில் நகர் குடியிருப்பு நல சங்கம் சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா நடைபெற்றது விழாவில் பெருங்குடியில் உள்ள ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுய உதவிக்குழு பெண்கள் கலந்து கொண்டு பொங்கல் சமைத்து அனைவருக்கும் வழங்கி மகிழ்ந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கோலப்போட்டி உறியடித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றது பின்னர் கோலப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அடுத்த மன்னவனூர் கிராமத்தில் அறுவடைக்கு தயாரான நிலையில் உள்ள பயிர்களை காட்டுப்பன்றிகள் கடித்து சேதப்படுத்தியது இதனால் கேரட் விவசாயம் செய்த விவசாயிகள் செய்வதறியாது கலக்கத்தில் உள்ளனர் மேலும் விவசாய தோட்டங்களுக்குள் காட்டுப்பன்றிகள் வராத வண்ணம் அகழிகள் அமைத்தோ அல்லது வேலிகள் அமைத்தோ விவசாயத்தை காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் பாதிப்படைந்த பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் தேமுதிக சார்பில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது நரசிங்கபுரம் நகர கழக செயலாளர் ஏ எம் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் மாட்டுக்கு பொங்கல் வைத்து ஏழைகளுக்கு புடவை இரண்டு கிலோ அரிசி வெள்ளம் முந்திரி திராட்சை கரும்பு ஆகிய பொங்கல் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை ஐநூறு பேருக்கு வழங்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த பள்ளிக்குளம் கிராமத்தில் இயங்கி வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் குத்தப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுமார் இருபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் அக்கிராமத்தில் இருந்து பள்ளிக்கு செல்ல பேருந்து வசதி இல்லாததால் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்ட அப்பள்ளியின் ஆங்கில ஆசிரியர் பன்னீர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தனது சேமிப்பு பணத்தில் இருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வாகனத்தை பரிசாக அளித்துள்ளார் இதனை அறிந்த பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் ஏழுமலை என்பவர் ஒரு வருடத்திற்கான எரிபொருள் செலவையும் ஓட்டுநர் ஊதியத்தையும் தருவதாக அறிவித்துள்ளது வரத்துக்கு வயசு சரியான வழி வசதி ரோட்டு மேல வந்தாலும் ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் தேருது அதனால மழை நாள்லயோ வெயில் நாள்லயோ வரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நம்ம பன்னீர்செல்வம் ஆசிரியராக பசங்களுக்கு வந்து ஒரு வேன் ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவர் வேன் ரெடி பண்ணி கொடுத்துறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பன்னீர் சார் அவர்களுக்கு என்னோடய சார்பவும் என்னுடைய கிராமத்தின் சார்பவும் நன்றி தெரிவிச்சு நெய்வேலி என்எல்சி மூன்றாவது சுரங்க விரிவாக்க பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியா தோப்பு அடுத்த தர்மநல்லூர் கிராமத்தில் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஐயா கண்ணு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஐயா கண்ணு விவசாய நிலங்களிலிருந்து விவசாயிகளை வெளியேற்றிவிட்டு மத்திய அரசு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் சென்னை அரும்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் புழல் சிறையில் உள்ள ரவுடி நாகேந்திரனின் கூட்டாளி ஆவார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பிரமுகர் கெனட் பிரபல ரவுடி தீச்சட்டி முருகன் உள்ளிட்டோரை கொலை செய்த வழக்கு உட்பட ஒன்பது கொலை வழக்குகள் அவர் மீது நிலுவையில் உள்ளன இவரை கடந்த பதினேழாம் தேதி போலீசார் கைது செய்தனர் இந்நிலையில் அவரது சகோதரர் ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் மீதும் பல்வேறு கொலை வழக்குகள் உள்ளன ராமகிருஷ்ணன் மீது ஒரு கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி என இருபதற்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் பூந்தமல் நெடுஞ்சாலை பகுதியில் சுற்றித் தெரிந்த ராமகிருஷ்ணனை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த சாணமாவு வனப்பகுதிக்குள் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பல குழுக்களாக பிரிந்து போடூர் ஆழியாளம் நாயக்கன்பள்ளி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் தஞ்சமடைந்துள்ளது இந்நிலையில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட யானைகள் பிர்ச்சபள்ளி கிராமத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்தது இந்த யானைகளை கிராம மக்களை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கூட்டத்திலிருந்து ஒரு யானை திரும்பி வந்து லோகேஷ் என்ற கல்லூரி மாணவனை தாக்கியது இந்நிலையில் யானையை விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஒசூர் ராய கோட்டை சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் 
சென்னை அயனாவரம் அடுத்த மடிப்பாக்கத்தில் போலீஸ் சிவாஜி பிராண்ட் அரிசியுடன் இயங்கி வருவதாக அறிவுசார் செத்தோரிமை அமலாக்க பிரிவினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள் அங்கு சோதனை செய்து அதிலிருந்து இருநூற்று ஐம்பது டன் எடையுள்ள சுமார் பத்தாயிரம் அரிசி மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் குடன் உரிமையாளர் குமரேசனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னை பூவிருந்தவல்லி அடுத்த தண்டலத்தில் உள்ள சவிதா பல்கலைக்கழகத்தில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது சவிதா பல்கலைக்கழக வேந்தர் வீரையன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் மருத்துவக் கல்லூரி சட்டக் கல்லூரி பொறியியல் கல்லூரி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் என ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு புதுப்பானையில் பொங்கலிட்டு விழாவை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் விழாவில் தமிழர் கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் குதிரை வண்டி மாட்டு வண்டி ஏர்வுழும் கருவி ஜல்லிக்கட்டு காலை ராட்டினம் ரயில் வண்டி என நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன இந்த ஆண்டின் பொங்கல் திருவிழா எல்லா மாணவர்களும் மாணவியர்களும் எங்களுடைய ஆசிரிய பெருமக்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக நடந்திருக்கின்றது பொங்கல் சிறப்பு அம்சமாக உரியடித்தல் வழக்கு மரம் ஏறுதல் கபடி போன்ற நாட்டுப்புற கலைகள் நாட்டுப்புற கலைகள் மட்டுமல்ல வீர விளையாட்டுகள் நடத்தப்பட்டு உள்ளது சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் மிக மோசமான நிலையில் அசுத்தமாக உள்ளதாகவும் இதனை உயர் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளதாகவும் பயணிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் பயணிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இதனை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் பஸ் டிரைவர் கண்டக்டர் பார்த்தோம்னா ரொம்பவும் வெளியே சொல்ல முடியாத நிலையில வந்து நின்று இருக்கிறாங்க அது இல்லாம மேல் அதிகாரிகள் இது பார்வையிட்டு இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியல அப்படின்னு தான் தகவல் மேலும் மேலும் வந்துட்டு இருக்கு